ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಆತಂಕಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನತೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಂತಿನ ಸಾಲಿಯ ಎಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಐದು ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಉಗ್ರರು ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳಿರುವ ಆರು ಮಂದಿ ಉಗ್ರರು ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಐದು ಓರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಐದು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮಂದಿ ಉಗ್ರರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಉಗ್ರರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಗಪಟ್ಟಣದ ವೆಲಂಕಣಿ ಚರ್ಚ್ ಊಟಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕಚೇರಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಸುಲ್ಲೂರ್ನ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನಾ ಕಚೇರಿ ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಟರವರೆಗೆ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಐವರು ಉಗ್ರರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರಾಗಿದ್ದು ಓರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ
ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಚಹರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಚಹರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರು ವಿದ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಸಿದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿದೆ ಕಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುಮಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಐದು ಜನರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಉಗ್ರನ ಮುಖಚಹರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಉಗ್ರಾನ ಮುಖಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅವರು ಐದು ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಸಿಸಿ ಟಿ ಫುಟೇಜ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಬ್ಯೂರೋ ಚೀಫ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಎಸ್ ಇಬ್ರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಭಯಾನಕ ವಿಷಯಗಳು ಭಯ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಐ ಎಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಗ್ರನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಫುಟೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾದಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ತಾವು ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ
ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇವಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ಅವರಷ್ಟಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನವರು ಸೀರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸೀರ್ ಊಟ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೂಲಕ ನೆಲದ ಮೂಲಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರದೇಶ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಚ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ರಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುಲ್ವಾಮ ನಂತರ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನಂತರ ಸಿವಿಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ ಏನೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತನಾಡುದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ರೇಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಬಹುದು ಯುದ್ಧ ಆಗಬಹುದು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಎಸ್ 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 ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಸರ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಗ್ರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ಕಳನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ಕಳ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಂಟಿರುವಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಉಗ್ರರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಉಗ್ರರು ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವಾವಧಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳೆಂಬ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದಂತ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಗ್ರರ ತಾಣ ಏನು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಏನು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂದು ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳನುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ನಾವು ಹೆದರುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಾಶಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರದವರು ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಮೀನುಗಾರರು ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸಬ್ರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ಆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದೆ ಈಗಾಗ್ಲೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಒಳನುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ ಕಳ ಇದೇ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ಆವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೋಟ್ ಖರೀದಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ಬೋಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚೌಕಾಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಬುತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬುತ್ತಿ ತರ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಚೂರುಗಳ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉದ್ದದ ಚೂರು ಮೊನಚಾದ ಚೂರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದ ಬರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಸಮಯ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೂಡ ಓಕೆ ಕೇರಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ತಾವು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೇಸುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೇಸುಗಳು ಜೈಪುರ ಸ್ಫೋಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೂರತ್ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿ ಏನು ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮೇಸ್ತ್ರಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕುಗತ್ಯ ಮಾಡಿ ಈಗ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ನಂಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ
ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಅಂತದ್ದೇ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ ಬಾಂಬ್ ಅಥವಾ ಇಂತ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಗ್ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ನ ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯನ್ನು ಹಾಲು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತವಾದ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಗಿನ ಇದರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾಬಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ದಾಬದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕುಕ್ ಎಂತದಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳುದು ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಇರಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ 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 ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಏನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಆಗಿದೆ ಅನೇಕ ಆಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿದೆ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಗ್ರನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈತನ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಈತನ ಹೆಸರು ಈತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಈತನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಗ ಈತ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖಚಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಈತನನ್ನು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೂರು ಜನರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಐದು ಜನರು ಇದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಮುಖಚಾರ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರ ವಾಹನ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಹನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ದೃಶ್ಯ ಈ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಎಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ನಾಗಪಟ್ಟಣದ ವೆಳಂಕಣಿ ಚರ್ಚ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ವೆಳಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಟರವರೆಗೆ ವೆಳಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಊಟಿ ವೆಲಂಕನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಸುಲ್ಲೂರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನಾ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಿತರ
ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಈಗ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಮಹೋತ್ಸವ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗೃಕ ಆಗಬೇಕು ಈವನ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಕೂಡ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಏನೋ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಲಕಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂತ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಏನು ಬೇರೆ ಇದು ಇದೇ ಕಾರಣ ಆ ದಿವಸ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಆ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಕಮಾಂಡೋ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ನಾ ಇಳಿದು ಬಂದ್ರು ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅವ ಕೂಡ ಇಳಿದು ಬಂದ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಲೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೇಳುವ ಇದ್ದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮರು ದಿವಸ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಓ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಸಫಾರಿ ಸೂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ನಿಂತುವ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾದ ನಾವೆಲ್ರು ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅಸಲಿ ಇದಂತ ಅಂತ ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಕಿತಾಪತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗದ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುದಿಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಇದಿರ್ಬೋದು ಆದ ಕಾರಣ ಏ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಡಿಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕವಾದಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಒಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲವರೇ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರುವವರೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಇರುವವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅವರಿಗ
ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಇರಲಿ ಪಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ತರವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎನ್ ಐ ಎ ಬಂತು ತಂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಮುಖಚಾರ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ ನುಸುಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಇದೆ ಹೈಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದ ಏನು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದದವರೆಗೂ ಕಣ್ಣು ಏನು ಸಪ್ಪಗಾವಲು ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಏನು ಏನು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ತಟ ತಟ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಗಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜನರ ಕರಾವಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಮೀನುಗಾರರದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಏನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಉದ್ದದ ಕಾವಲು ಏನು ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯುದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರು ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಜನರು ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಇವರು ಎಲ್ರು ಏನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಏನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದಾಗ್ತದೆ ಏನು ಹಗುರಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತ
ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಫೋಕಸ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ವಿನ ಎದುರು ಒಂದದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಅಭಿನಂದನೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ 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 ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ ಅವರು ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಈಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ತುಂಬ ಅಜಗದಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ಆರು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿಬಹುದು ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಓನ್ ಅವರೊಂದು ಏರ್ ಬೇಸ್ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಪೆ ಹಿಂದಿನ ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರಲಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಈಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಲರ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ರೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ರಹಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಇಳ್ಳುವವರು ಅದನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಡುವಂತ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊ
ನೀವು ಮಾಡ್ರಲೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಅದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭೂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚೆಕಪ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಈಗ ಎಸ್ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನೇಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಕೇರಳ ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಟ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಹಳ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಅವರ ಏನು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏನು ಹಿಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಯೋಗವೇ ವರದಿ ಹೇಳಿತ್ತಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆವಾಗ ವಯ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಬಹಿರಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ಕಳ ಅಂತವ್ರ ಮುಖ ಪ್ರಮುಖರು ಅವರು ಏನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಏನು ಉಗ್ರರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟವ ಯಾರು ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಏನು ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಅವನು ಯಾರ ಭಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯ್ಕ ಅನ್ನುವಂತ ವಿವಾದಿತ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯ್ಕ್ ನ ಭಕ್ತ ಆ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿನ್ ಲಾದೇನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅವ ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನ ದಮನ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದನಕಾರರಾಗಿರಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಇವನು ಜಾಕಿರ್ ನಾಯ್ಕ್ ನ ಸಿಡಿಗಳು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಯಾರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಗ್ರ ಸಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಅಂತ ಈಗ ಉಗ್ರರು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿ
ಉಗ್ರರ ಕಡೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಏನು ಐ ಎಸ್ ಐ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ ಗಳಂತ ಉಗ್ರರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಮೂರನೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗ್ಳೂ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಏನು ತಾಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ ಏನು ರೈಲು ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇದನ್ನ ಅಡಗು ತಾಣ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ವರದಿ ವಿಜಯ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಅವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಇನ್ನು ಉಗ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಬಂದ ಬಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಆಗ ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ ಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಇದ್ದ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತಚರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಉಗ್ರ ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೌಟ್ ಬಂದದ್ದು ಸುರತ್ ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸುರತ್ ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮ ಗಲಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗುಪ್ತಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಂಬೆ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಬಾಂಬೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಾಗೆ ಒಂಟಿ ಅವರಾಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಂತರ ಹಿಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಭಟ್ ಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಏನ ಹನಿ ಹೌ ಅದಂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಂಬೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕರದ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡೆಗಳು ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಂತರಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಏನುಂಟು ಅದ್ರ ಹೊರಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಂತರಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಯಂಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಜನ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್
ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಐದು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕೇರಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇವರಿದ್ರು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡುದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಸೊ ಕೇರಳ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ನಾವು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ಬಂದು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುವಂತ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ 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 ಇದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಬರುತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಐದು ಜನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಕೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡ